പാർലമെന്റ് പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിന്റെ അജണ്ട നിശ്ചയിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം വൈകിട്ട് ചേരും പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ സമ്മേളനം ചേരുന്നതിന് മുൻപ് സെൻട്രൽ ഹാളിൽ പ്രത്യേക പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴോടെ ഭാരതത്തെ വികസിത രാഷ്ട്രമാക്കുമെന്ന് അംഗങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കും പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോ നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഇരുസഭകളിലെയും അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിപാടി വനിതാ സംവരണ ബില്ല് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ തീരുമാനം മറ്റന്നാൾ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും പാർലമെന്റിന്റെ ചരിത്രം ഓർമ്മിപ്പിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ നെഹ്റുവിന്റെയും വാജ്പേയിയുടെയും പ്രസംഗങ്ങളും നരേന്ദ്രമോദി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധവിജയം ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ സഭയിലാണ് ഭീകരാക്രമണവും നമ്മൾ നേരിട്ടു അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ നാളുകളെയും പ്രധാനമന്ത്രി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ഏകോപന സമിതിയിലേക്ക് പ്രതിനിധി വേണ്ടെന്ന സി പി എം നിലപാടിനെ മാനിക്കുന്നുവെന്ന് കെ സി വേണുഗോപാൽ ഇന്ത്യ ഒരു ജനാധിപത്യ മുന്നണി എല്ലാ പാർട്ടിക്കും അത്തരത്തിൽ അഭിപ്രായമുണ്ട് ആരും അവരുടെ ആദർശം മാറ്റിവെച്ച് വരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും കെ സി അവർ മുന്നണിയുടെ സന്തസത്തയോട് യോജിപ്പാണ് മുന്നണിയുടെ സ്പിരിറ്റിനോട് യോജിപ്പാണ് പബ്ലിക് റാലിക് റാലികൾ നടത്തണം ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാത്തിനും അവർ വന്ന് ഏകോപന സമിതിയിൽ അംഗങ്ങളാകാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അവരുടെ പാർട്ടി എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ദേശീയ പാർട്ടി ആ തീരുമാനം അവരുടെ പാർട്ടി എടുക്കാൻ അവർക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടല്ലോ അവരെടുത്തു അതൊന്നും ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പൊക്കം ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല മുന്നണി ശക്തമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലേക്ക് സി പി എം വേണമെങ്കിൽ വന്നാൽ മതിയെന്ന് കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ സി പി എമ്മിന് കഴിയില്ല ദേശീയ താൽപര്യത്തിന് മുന്നിൽ തല കുനിക്കുകയാണ് സി പി എം എന്നും സുധാകരൻ ഒറ്റക്കേടിയും പോയി ഒരു രക്ഷപ്പെടാനും സി പി എമ്മിന് കഴിയില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്ത് സി പി എം ഒറ്റക്ക് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പഞ്ചായത്ത് ജയിച്ചു വരാൻ സി പി എമ്മിന് സാധിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ ആ പാർട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി നമുക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ യൂണിയൻ്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ നല്ല മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ വന്നാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ അവരെ അകറ്റി നിർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാ ഞങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ ദേശീയ താല്പര്യത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ തലകുനിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് സി പി എമ്മിൻ്റെ തീരുമാനം അവർ തീരുമാനിച്ചോട്ടെ അവരെ തലവിധി അവർ നിശ്ചയിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് പരാതിയുമില്ല പരിവവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് സി പി എമ്മിനെ വിമർശിച്ച് കൊടിക്കുന്നൽ സുരേഷ് എം പി ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ സി പി എം എടുത്തത് സഖ്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്താനാണ് സി പി എം ശ്രമം ഏകോപന സമിതിയിലേക്ക് ആളെ അയക്കേണ്ട തീരുമാനം പിണറായി വിജയന്റേതാണെന്നും കൊടിക്കുന്നു നിലപാട് വളരെ നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഈ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നിലപാടാണ് സി പി എം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അവർ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൻ്റെ കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ അവരുടെ പ്രതി അയക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അവർക്ക് ഈ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തോട് ആത്മാർത്ഥത ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന് അർത്ഥം ബി ജെ പിയെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് അവർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് കേരളത്തിലെ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒരു താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ എക്കാലത്തും തീരുമാനമെടുത്തുള്ളത് കാരണം പിണറായി വിജയനാണെന്ന് സി പി എമ്മിൽ ശക്തരായ നേതാവ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ സി പി എം ശക്തമായി ഉണ്ടാകുമെന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പ്രതിനിധി ഇല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന് എം വി ഗോവിന്ദന് മറുപടിയില്ല തമിഴ്നാട്ടിലെ എൻ ഡി എ സഖ്യം തകർന്നു ബി ജെ പിയുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിച്ചതായി അണ്ണാ ഡി എം കെ ഓർഗനൈസിംഗ് സെക്രട്ടറിയും മുൻ മന്ത്രിയുമായ ഡി ജയകുമാർ വ്യക്തമാക്കി അണ്ണാ ഡി എം കെ നേതൃത്വം നൽകുന്ന മുന്നണിയിൽ ഇനി മുതൽ ബി ജെ പി ഉണ്ടാകില്ലെന്നറിയിച്ച ജയകുമാർ പാർട്ടി നേതൃത്വം ഇതു സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തതായും വ്യക്തമാക്കി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ അണ്ണാദുരെയും ജയലളിതയെയും ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ അണ്ണാമലയെ അധിക്ഷേപിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു ഇനി ഇത് സഹിച്ച് മുന്നോട്ടു പോകേണ്ടതില്ലെന്നാണ് തീരുമാനമെന്നും ജയകുമാർ പറഞ്ഞു ഇനി മുതൽ തനിച്ചു മത്സരിക്കുന്ന ബി ജെ പി തമിഴ്നാട്ടിൽ നോട്ടയ്ക്ക് താഴെ പോകുമെന്നും ജയകുമാർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ബി ജെ പി അണികളിൽ പലർക്കും അണ്ണാ ഡി എം കെ നേതൃത്വവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നുണ്ട് എന്നാൽ അണ്ണാമലയെ തുടർച്ചയായി തങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഡി ജയകുമാർ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ പൌരന്മാർക്കും ഒരേ അവകാശമാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ അദാനിക്കും സാധാരണ മനുഷ്യർക്കും ഒരു വോട്ടാണ് അതിന് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ
പേരുടെ ഫലം കൂടി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത്തി ഒന്ന് പേരുടെ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ് അതിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ പോസിറ്റീവായ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിയെ പരിചരിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അവരും നെഗറ്റീവാണ് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ സംശയിച്ച മറ്റൊരാൾ രണ്ടാമത് പോസിറ്റീവായ വ്യക്തിയുടെ അതായത് ഹാരിസിൻ്റെ പതിനൊന്നാം തീയതി മരിച്ച വ്യക്തിയുടെ വളരെ വളരെ അടുത്തൊരു ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റാണ് ആ വ്യക്തിയും നെഗറ്റീവാണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അത് ഒരു നല്ല കാര്യമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഔട്ട് ബ്രേക്കിൽ അതൊരു നല്ല ആശ്വാസമാണ് നൽകുന്നത് കോഴിക്കോട് മലയോര മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ച് തുടർച്ചയായി നിപ്പ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഗൌരവത്തിലുള്ള പഠനം ആവശ്യമാണെന്ന് മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് നിപ്പ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും അമിത ആത്മവിശ്വാസം പാടില്ല ജാഗ്രത കൈവിടരുത് വകുപ്പുകൾ ഏകോപിപ്പിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന് ജനങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് ജാഗ്രത വേണമെന്നുള്ള അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ച് ജാഗ്രതയോട് കൂടി ജനങ്ങൾ ഇതിനോട് സഹകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ടീം വർക്ക് ആണ് എല്ലാവരും ഒരുപോലെ നിന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കോൺഷ്യസ് ആയി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇടപെടലുണ്ടല്ലോ ആ ജാഗ്രത ആ ജാഗ്രത തുടർന്ന് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് പരിപൂർണമായി ഇതിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ മുക്തമാകാൻ വേണ്ടി പറ്റും വനം വകുപ്പും മറ്റൊരു ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് വനം വകുപ്പ് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇവർ ചേർന്നുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി ഇടപെടുന്ന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് ചില ചുവടുവെപ്പുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഗൗരവ സ്വഭാവത്തോടു കൂടി നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കരുവന്നൂർ ബാങ്കിൽ നടന്നത് അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ തട്ടിപ്പെന്ന എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രതിയും രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ബിനാമിയുമായ പി സതീഷ് കുമാറാണ് വൻ തുകയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത് തട്ടിപ്പിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനായ തൃശൂർ സ്വദേശി അനിൽകുമാർ എട്ടു വർഷമായി ഒളിവിലാണ് ഇയാളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും ഇ ഡി അറിയിച്ചു അതേസമയം അന്വേഷണം മറ്റ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചു കേരള ബാങ്ക് വൈസ് ചെയർമാൻ എം കെ കണ്ണൻ പ്രസിഡന്റായ തൃശൂർ സഹകരണ ബാങ്കിലും അയ്യന്തോൾ സഹകരണ ബാങ്കിലും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തുകയാണ് എറണാകുളത്ത് വ്യവസായ ദീപക് സത്യപാലിന്റെ വീട്ടിലും പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നു കരുവന്നൂർ ബാങ്കിലെ സി പി എം ഇടപെടലാണ് ബാങ്കിന്റെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളായിരുന്ന അമ്പിളി മഹേഷും മിനിയും ജില്ലാ നേതൃത്വത്തോട് പരാതിപ്പെട്ടിട്ട് പോലും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല നേതാക്കൾക്ക് സ്ഥാപിത താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയോടും മന്ത്രി ആർ ബിന്ദുവിനോടുമെല്ലാം തങ്ങളുടെ നിരപരാധിത്വം ബോധ്യപ്പെടുത്തി പക്ഷേ എല്ലാം ഭരണസമിതിയുടെ തലയിലിട്ട് എല്ലാവരും കൈമലർത്തിയെന്നും ഇരുവരും മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു ഭരണസമിതിക്ക് അവിടെ ഒരു അധികാരമില്ല കാരണം ഇത് ഞങ്ങൾ പാർട്ടിക്കാരനെ പാർട്ടി ഭരിക്കണം ബാങ്ക് ആണ് നിങ്ങൾ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അന്വേഷിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഈ സെക്രട്ടറി അടക്കമുള്ളവരും ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നേതാവ് സി കെ ചന്ദ്രനാണ് നമ്മൾ ആളുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബാങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സെക്രട്ടറി ആ സ്ഥാനത്ത് മാറ്റുകയും പിന്നീട് ഒരു സബ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ച് കണ്ടെത്തി ഇപ്പോൾ ഇത് ക്രമക്കേടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി അപ്പോൾ പിന്നെ അപ്പോഴാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇത്രയധികം ക്രമക്കേട് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇത്രയധികം രൂക്ഷമായിട്ട് ഈ ബാങ്ക് പോണേന്നും നമ്മൾ അറിയണത് ശരിക്കും ഞങ്ങളെ പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തട്ടിക്കൂട് സംഭവം നടത്തിയത് കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം നടന്നാലേ സത്യം പുറത്തു വരൂവെന്ന് മുൻ ഡയറക്ടർ മഹേഷ് കോറമ്പിൽ മറ്റെല്ലാ അന്വേഷണവും നേതാക്കൾ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയുണ്ട് തെറ്റു ചെയ്യാത്ത തങ്ങൾക്ക് നീതി കിട്ടാൻ വേറെ വഴിയില്ലെന്നും മഹേഷ് മാതൃഭൂമി ന്യൂസിനോട് പ്രസിഡന്റ് കള്ളൊപ്പിട്ടിട്ട് വരാൻ ബിജു കാര്യം ഒപ്പിട്ടിട്ട് വരാൻ ഒരു കേസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പ്രസിഡന്റ് ഒപ്പിട്ടില്ലേ കേസ് കൊടുത്തില്ലേ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് അത്ര പേടി സമ്മർദ്ദം ഇല്ലാണ്ട് അയാളാക്കോ കാരണം അയാൾ പേടിച്ചിട്ട് മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ ഗൌരവതരമായ പരിശോധന നടത്തി ആവശ്യമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കട്ടെ എന്ന് സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ പലതും പറയും ഇ ഡി പല സ്ഥലത്തും പോകും ഇ ഡി ചോദ്യം ചെയ്യാത്ത ഏത് രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമുണ്ടെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ സഹകരണ ബാങ്ക് ക്രമക്കേടിൽ നിയമം നിയമത്തിന് വഴിക്ക് പോകട്ടെ എന്ന് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ സഹകരണ മേഖലയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നിയമം കർശനമാക്കിയാൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന
വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് കരുതിയാണ് പ്രതികരിക്കാത്തത് മറുപടി പറയാത്തത് ദൗർബല്യമായി കാണരുത് മറുപടി പറയാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ അനാവശ്യമായ വിവാദങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ ഭരണത്തിൽ ചുമതലയുള്ളവർ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിന് ഞങ്ങൾ മറുപടി പറയുന്നില്ല എന്നോ അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ട് കാണരുത് അതെ നിങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാം പത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാതിരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സർക്കാരിന്റെ മുഖം ആവശ്യമില്ലെന്നും അതിനാൽ മിനുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ മന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടന എൽ ഡി എഫ് അജണ്ടയിലില്ല രണ്ടര വർഷം കഴിഞ്ഞ് മന്ത്രിസ്ഥാനം പങ്കുവയ്ക്കാമെന്ന ധാരണയുണ്ട് എൽ ജെ ഡി ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പാർട്ടികൾക്കും മന്ത്രിസ്ഥാനം ആവശ്യപ്പെടാമെന്നും കാനം കൊടുക്കാവുന്ന ലോക കേരള സഭയ്ക്കായി മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരുടെ സംഘവും വീണ്ടും വിദേശത്തേക്ക് അടുത്ത മാസം പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ സൌദി അറേബ്യയിൽ നടക്കുന്ന മേഖലാ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വിദേശ യാത്രയ്ക്ക് അനുമതി തേടി കേന്ദ്രത്തിന് അപേക്ഷ നൽകി സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കിടയിലും ലോക കേരള സഭയ്ക്ക് രണ്ടു മാസം മുൻപ് രണ്ടര കോടി രൂപ അനുവദിച്ച് സർക്കാർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു എ ക്യാമറ ഇടപാടിൽ പണം നൽകുന്നതിനുള്ള തടസ്സം നീക്കി ഹൈക്കോടതി ഇടക്കാല ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്തു കെൽട്രോണിന് ആദ്യ ഗഡുവായ പതിനൊന്ന് കോടി എഴുപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം രൂപ കൈമാറാമെന്ന് കോടതി പണം കൈമാറുന്നത് കോടതി നേരത്തെ തടഞ്ഞിരുന്നു മാസപ്പടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആരോപണങ്ങളിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതി നൽകിയ വിവരാകാശ പ്രവർത്തകൻ ഗിരീഷ് ബാബുവിനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി കളമശ്ശേരിയിലെ വീട്ടിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതിയിലും അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഗിരീഷ് കുമാറായിരുന്നു ആദിത്യ എൽ വൺ പേടകം ശാസ്ത്രീയ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതായി ഇസ്രോ സ്റ്റെപ്സ് പേലോഡിലുള്ള സെൻസറുകളാണ് പഠനം ആരംഭിച്ചത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അൻപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ അകലെ ബഹിരാകാശത്തുള്ള സൂപ്പർ തേമൽ എനർജറ്റിക് അയോണുകൾ ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് പേലോഡ് പഠിക്കുന്നത് ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കണങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വിശകലനം ചെയ്യാൻ ഈ വിവരം ശാസ്ത്രജ്ഞരെ സഹായിക്കുമെന്ന് ഐ എസ് ആർ ഗോവയിൽ കൊച്ചി സ്വദേശിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികളെ സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിച്ച് തെളിവെടുക്കും ഇതിനായി പ്രതികളുമായി അന്വേഷണ സംഘം ഗോവയ്ക്ക് പോകും പങ്ക് കച്ചവടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് കൊച്ചി സ്വദേശിയെ ജഫ് ജോൺ ലൂയിസിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചത് കൊലപാതകത്തിൽ കൂടുതൽ പേർക്ക് പങ്കുണ്ടോ എന്നും സംശയം പത്തനംതിട്ട മൈലപ്രയിൽ പോലീസ് വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ട് കടയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പാഞ്ഞു കയറി വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്ന കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഡിവൈഎസ്പി മദ്യപിച്ചിരുന്നതായി സംശയമുണ്ടെന്നും വാഹനം അമിത വേഗത്തിലായിരുന്നുവെന്നും ദൃക്സാക്ഷി പത്തനംതിട്ടയിൽ കുരുതിക്കളമായി എം സി റോഡ് ജില്ലാ പരിധിയിൽ ആറിടങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ അഞ്ചര വർഷത്തിനിടെ ഇവിടെ റോഡ് അപകടങ്ങളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത് നൂറ്റി അൻപതിൽ അധികം പേർ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ പാഴ്സൽ ലോറി കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞു ചുരം ഒൻപതാം അളവിൽ ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം ബംഗളൂരിൽ നിന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ലോറിയാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത് നിയന്ത്രണം വിട്ട ലോറി സംരക്ഷണ ഭിത്തി മറികടന്ന് മരത്തിൽ ഇടിച്ച് കൊക്കയിലേക്ക് മറിയുകയായിരുന്നു കർണാടക സ്വദേശികളായ രണ്ടു പേരാണ് ലോറിയിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇവർ നിസാര പരിക്കോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ ഇന്നോവ കാർ സംരക്ഷണ ഭിത്തിക്ക് മുകളിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി ചുരം എട്ടാം അളവിന് മുകളിൽ തകരപ്പാടിക്ക് സമീപം രാത്രി എട്ട് മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം കാർ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയിൽ കുടുങ്ങി നിന്നതിനാൽ കൊക്കയിലേക്ക് പതിക്കാതെ വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായി മരണത്തുരുത്തായി തിരുവനന്തപുരത്തെ തിരുവല്ലം ജംഗ്ഷൻ വൺവേ തെറ്റിച്ചെത്തുന്ന വാഹനങ്ങളാണ് അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തുന്നത് ട്രാഫിക് സംവിധാനങ്ങളിലെ ആശയക്കുഴപ്പവും അശാസ്ത്രീയമായി സ്ഥാപിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡുകളും അപകട കാരണമാകുന്നു അപകടങ്ങൾ തുടർകഥയാകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ എറണാകുളം ജില്ല ജില്ലയിൽ അൻപത്തിയെട്ട് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ടുകൾ അശാസ്ത്രീയമായി യൂറ്റേണുകൾ പ്രധാന വില്ലന്മാർ തിരുവനന്തപുരം കാട്ടാക്കടയിൽ റബ്ബർ പുകപ്പുരയ്ക്ക് തീപിടിച്ചു രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ ഷീറ്റുകൾ കത്തിനശിച്ചു ഫയർഫോഴ്സ് എത്തിയാണ് തീയണച്ചത് അബ്ദുൾ ഹക്കീം എന്നയാളുടെ റബ്ബർ ഷീറ്റുകളാണ് കത്തിനശിച്ചത് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് കനാലിന് മുകളിലെ പാലം തകർന്ന് വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാനാകാതെ കുടുംബം തിരുവനന്തപുരം പാറശാല സ്വദേശിയും ഭിന്നശേഷിക്കാരനുമായ ബിബിനും കുടുംബത്തിനുമാണ് പാലം തകർന്നതോടെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതായത് കൊല്ലം പുനലൂരിലെ കേച്ചേരി ചിട്ടി കമ്പനി പൂട്ടിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിക്ഷേപകരുടെ സമരം പണം തിരികെ കിട്ടാൻ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ എം എൽ എ ഇടപെടണമെന്നാവശ്
കുവൈറ്റ് മാലിയിൽ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയിൽ പിടിയിലായ മലയാളി നഴ്സുമാരെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നടത്തി വരികയാണെന്ന് വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ കുവൈറ്റിലെ ബാന്ദ്ര ക്ലിനിക്കിന് ആശുപത്രിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുമതിയില്ല എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യാൻ എംബസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും വി മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു ഇവരെ എല്ലാവരെയും മോചിപ്പിക്കാനും അവർക്ക് ഡിറ്റൻഷൻ സെൻ്ററിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും അതോടൊപ്പം അവിടുത്തെ എംബസി വഴി ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതിരോധ രഹസ്യങ്ങൾ പാക് ചാർ സംഘടനയായ ഐ എസ് ഐയുടെ വനിതാ ഏജന്റിന്റെ ചോർത്തി കൊടുത്ത ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചോർത്തി കൊടുത്ത് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ കേസിൽ പ്രതിരോധ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞനായ പ്രദീപ് കുൽക്കറെ ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ അനുമതി തേടിയുള്ള ഹർജി പൂനെ കോടതി തള്ളി മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകരവിരുദ്ധ സേന നൽകിയ ഹർജിയാണ് കോടതി തള്ളിയത് ഡൽഹിയിൽ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ടു ആറംഗ സംഘം വീട്ടിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു നിരവധി തവണ കുത്തേറ്റ യുവാവ് ചികിത്സയിലിരിക്കുകയാണ് മരിച്ചത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നാല് പേരെ പോലീസ് പിടികൂടി മറ്റു രണ്ടു പേർക്കായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ് ഉത്തരകൊറിയൻ പ്രസിഡന്റ് കിങ് ജോങ് ഉൻ റഷ്യൻ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി പ്രത്യേക സുരക്ഷാ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ആഡംബര ട്രെയിനിലാണ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് റഷ്യയിൽ എത്തിയത് ആറ് ദിവസം റഷ്യയിൽ ചെലവഴിച്ച കിമ്മിന് മികച്ച സ്വീകരണമാണ് റഷ്യയിൽ ലഭിച്ചത് റഷ്യയിലെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളും യുദ്ധക്കപ്പലുകളും അദ്ദേഹം സന്ദർശിച്ചു ജറുസലേമിലെ മസ്ജിദിൽ അക്സയിൽ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെത്തിയ കുടിയേറ്റക്കാരും സൈനികരും തമ്മിൽ ആക്രമണം മസ്ജിദ് അങ്കണത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന കവാടങ്ങളിലൊന്നായ ബാബ അസിൽസയിലാണ് സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായത് പ്രദേശത്ത് സുരക്ഷാ സന്നാഹം ശക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു തിരുനബിയുടെ സ്നേഹലോകം എന്ന പ്രമേയത്തിൽ എസ് വൈ എസ് മലപ്പുറം വെസ്റ്റ് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന മിലാദ് ക്യാമ്പയിന്റെ ജില്ലാതല ഉദ്ഘാടനം പൊന്നാനി വലിയ ജുമാത്ത് പള്ളിയിൽ തുടക്കമായി ഷെയ്ഖ് സൈനുദ്ദീൻ മക്തൂം രചിച്ച നബി കീർത്തന കാവ്യമായ മൻഖൂസ് മൌലിദ് പാരായണം ചെയ്താണ് ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായത് സംസ്ഥ പ്രസിഡന്റ് റായുസുൽ ഉലമ സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നബിദിനത്തിൽ യു എയിൽ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് സർക്കാർ സ്വകാര്യ മേഖലകൾക്ക് അവധിയായിരിക്കുമെന്ന് മാനവശേഷി മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് നബിദിന അവധി വാരാന്ത്യ അവധി കൂടി ചേരുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കും മക്കയിൽ ഉംറയ്ക്കായി എത്തുന്ന കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി സൌദി അറേബ്യ കുട്ടികളെ തിരക്കിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ കുട്ടികളെ തിരക്കിനിടയിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചറിയും വിധം ബ്രൈസ്ലെറ്റ് അണിയണമെന്നാണ് നിർദ്ദേശം ജംഷഡ്പൂരിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ മോഷ്ടിച്ചു എന്ന സംശയത്തെ തുടർന്ന് സുഹൃത്തിനെ യുവാവ് വെടിവെച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി ജംഷഡ്പൂർ സ്വദേശി വിശാൽ പ്രസാദ് ആണ് മരിച്ചത് സംഭവത്തിന് ശേഷം സുഹൃത്തായ അഭിഷേക് ലാൽ ഒളിവിൽ പോയി ഹോളിവുഡ് നടനും അവതാരകനുമായ റസ് ബ്രാൻഡിന്റെ പേരിൽ ലൈംഗിക അതിക്രമ ആരോപണം മാധ്യമങ്ങൾ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ നാലു സ്ത്രീകളാണ് ബ്രാൻഡിനു നേരെ ആരോപണം ഉയർത്തിയത് ബലാത്സംഗം ലൈംഗിക അതിക്രമം വൈകാരിക അധിക്ഷേപം എന്നിവ നടത്തുന്നതാണ് പരാതി ഇന്ത്യൻ താരം നയൻ താര സംരംഭകയാകുന്നു നയൻ സ്കിൻ എന്ന പേരിൽ സ്കിൻ കെയർ ബ്രാൻഡ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് നയൻ സ്കിന്നിന്റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുമെന്ന് നയൻ താര ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെ അറിയിച്ചു ഭർത്താവ് വിഘ്നേഷ് ശിവൻ സൂർത്തും ഡെമറ്റോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ രനിതാരാജൻ എന്നിവരുമായി ചേർന്നാണ് നയൻ താരയുടെ പുതിയ സംരംഭം ആറു വർഷത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് പ്രകൃതിദത്തമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നാനോ ടെക്നോളജിയുടെ സഹായത്തോടെ വികസിപ്പിച്ചതെന്ന് നയൻ താര അറിയിച്ചു ഡി എം കെ സർക്കാരിന്റെയും മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റി ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി മക്കളുടൻ സ്റ്റാലിൻ എന്ന് പേരിട്ട ആപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം വെല്ലൂരിൽ ഞായറാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ക്ഷേമ പദ്ധതികളെ പറ്റിയും ഓരോ മണ്ഡലത്തിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെ പറ്റിയും ഈ ആപ്പിൽ നിന്നും വിവരം ലഭിക്കും ഓരോ ദിവസവും സ്റ്റാലിന്റെ പൊതുപരിപാടികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരവും ഈ ആപ്പിലുണ്ടാകും തമിഴ്നാട്ടിൽ കഴിയുന്ന ശ്രീലങ്കൻ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിൻ പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലായി നിർമ്മിച്ച ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് വീടുകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനമാണ് വെല്ലൂരിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ സ്റ്റാലിൻ നിർവഹിച്ചത് മുന്നൂറ് ചതുരശാടി വിസ്തീർണമുള്ള വീടുകളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിർമ്മിച്ചു നൽകുന്നത്